ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോ ഓൺലൈവ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ പി എസ് സിയുടെ എന്തായാലും പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിരം ചോദ്യമായ ഒരു സമയത്തെ മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് സൂചികൾക്കിടയിലെ കോണളവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അത്തരം ഒരു ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തീർച്ചയായും ഈ ചോദ്യം ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അത്രയും ഒരു ചെറിയ ട്രിക്കാണ് ഒരു കുറച്ച് അത് ശ്രദ്ധ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തെ ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് സുചിയർക്കിടയിൽ കോണുള്ളവ് എങ്ങനെ വളരെ വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായി നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം സമയം ഏഴ് ഇരുപതാകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് സൂചിക തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എങ്ങനെയാണ് എത്രയാണ് ഇത് എത്ര വേഗത്തിലാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഏഴ് കുറയ്ക്കണം പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് സമം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കുറയ്ക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സമം നൂറ് ഡിഗ്രി അതായത് നൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഏഴ് ഇരുപതാകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവിൻ്റെ വ്യത്യാസം വളരെ വേഗത്തിൽ ഇത്ര സമയം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എം അപ്പോൾ എന്താണ് എച്ച് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മണിക്കൂറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ ഏഴ് ഇരുപതിലെ ചോദ്യത്തിൽ മണിക്കൂറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏഴും മിനിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കൂടെ വ്യക്തമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഏഴ് എട്ട് നാൽപ്പത് എന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടു കോടളവ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുപ്പത് ഇൻറ്റു മണിക്കൂറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ എട്ടാണ് എട്ട് എട്ട് മണി എട്ട് മണി മൈനസ് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എം എന്നുള്ള ഇവിടെ നാൽപ്പതാണ് ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി നമുക്ക് കോണളവ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുറയ്ക്കണം ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് രണ്ട് പെട്ടി ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സമം ഇരുപതാണ് ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുക അതായത് ഇരുപത് ഡിഗ്രി കോണളവാണ് എട്ട് നാൽപ്പത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും ഉണ്ടാവുക ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അതുപോലെ തന്നെ പതിനൊന്ന് ഇരുപത് നോക്കാം പതിനൊന്ന് ഇരുപത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇവിടെ മണിക്കൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത് പതിനൊന്നാണ് കുറയ്ക്കണം പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കുറയ്ക്കണം ഈ പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപതും രണ്ടും ക്യാൻസലാവും അപ്പം പതിനൊന്ന് പത്ത് മുന്നൂറ്റി പത്താണ് അപ്പോൾ സമയം ഉത്തരം നമുക്കത് കിട്ടിയ മുന്നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി വരുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സമയം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി നമ്മളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം നൂറ്റി അൻപതിന് മുകളിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് ആ ഉത്തരത്തെ കുറയ്ക്കണം അതായത് നമുക്ക് വലിയ കോണളവല്ല വേണ്ടത് ചെറിയ കോണളവാണ് ഏ ഒരു ഒരു ക്ലോക്കിലെ മുഴുവൻ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കോണാണ് അത് അതല്ല വേണ്ടത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തരം അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് പൂജ്യം ആറ് നാല് നാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈ അപ്പം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു മണിക്കൂർ മുപ്പത് ഇൻറ്റു മണിക്കൂറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എച്ച് മുപ്പത് ഇൻറ്റു മണിക്കൂർ മുപ്പത് ഇൻറ്റു മണിക്കൂർ മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത് ഇൻറ്റു മണിക്കൂർ
അവസാനം നൂറ്റി അൻപതിന് മേലെയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്തരം ചോദ്യത്തിന് ഒരു മാർക്ക് പോലും മിസ്സാവാതെ നമുക്ക് പി എസ് സി മാർക്കിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇതുപോലെ പുതിയ നല്ല വീഡിയോസ് ഇനിയും വരും അപ്പോൾ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെ